இன்னைக்கு எங்க கிச்சன் டூர் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்க்ளைமா நீங்க வந்து நல்லா கபோர்ட்லாம் போட்டு ஒரு ராயல் கிச்சனா இருக்கும் அதை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள வந்திருந்தீங்கன்னா சாரி இது உங்களுக்கான வீடியோ கிடையாது எங்க கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளா கபோர்ட் ஃப்ரீ கிச்சன் ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கபோர்ட் ஃப்ரீ கிச்சன் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா அது இப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன டிப்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேறு எதுவும் பேசாமல் டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ நம்ம லிஸ்ட் கிட்டு இந்த வீடியோ இதுதான் எங்கள் கேஸ் ஸ்டவ் எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா பேசிக் பட்டர்ஃப்ளை டூ பேர்னர் ஸ்டவ் தான் இருக்குது இந்த ஸ்டவ்வுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வால் ஸ்டிக்கர் மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சமைக்கும் போது ஏதாவது தெரிச்சிருச்சுன்னா டைல்ஸ்னால் க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லை ஸோ இதுனால் வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒரு டைம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இன்னொன்று பார்க்குறதுக்கும் இந்த டிசைன் நல்லா இருக்குல்ல இது ஷாப் பண்ணுறதுக்கான ஆன்லைன் லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே அந்த விண்டோ திட்டில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டர் வச்சுருக்குறோம் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் லைட்டர் வந்து மேலே இருக்குது ஸ்டவ்க்கு பக்கத்துலே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ரேக் வச்சுருக்குறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன இருக்குன்னா குக்கிங் ஆயிலாக இருக்குது அப்புறம் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்ட் போர்ட் வச்சுருக்குறோம் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சமைச்சிட்டு கரண்டியை வந்து அப்படியே ஸ்டவ் மேலேயே வச்சோம்னா ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம் இதுனால் அந்த போர்ட் மேலே வச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணி அங்கேயே பிளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் நாஸ்தியாகாமல் இருக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை பெட்டி டப்பாக இருக்குது அஞ்சரை பெட்டி டப்பாக்கு பக்கத்தில் தோசை கூத்துற அந்த எண்ணெய் ஜாடி இருக்குது இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் அந்த பெரிய பெரிய பாத்திரம்லாம் இதில் அழகாகவே நின்றுக்கும் பட் நம்மளோட அந்த தாளிக்கிற கரண்டில் சும்மா சாஞ்சுக்கிட்டு அது ஒரு மாதிரி நிற்காது ஒழுங்காக ஸோ அப்போ இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே வச்சோம்னா அழகாக நின்றுக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா பாத்திர கடையிலையுமே கிடைக்கும் பக்கத்தில் இருக்க ஷெல்ஃபில் மேல் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா கத்தி தேங்காய் உடைக்கிறது சிசர் அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணிவிட்டு குத்தி பார்க்குறது இதெல்லாம் இருக்குது அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா ஸ்பூன்ஸு ஃபோக்கு மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸு இதெல்லாமே இருக்குது எப்போவுமே கத்தியும் ஸ்பூன்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஒரே இதில் போட்டு வைக்கக்கூடாது கீழே இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா கல் உப்பும் தூள் உப்பும் இருக்குது பெருசாக இருக்கிறதுல கல் உப்பு சின்னதாக இருக்கிறதுல வந்து தூள் உப்பு இருக்குது எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஷெல்ஃப் பக்கத்தில் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி இருக்கும் எதுக்குன்னா இப்போது சில டைம் வந்து ஒரு டிஷ்ஷில் டக்குன்னு தண்ணி ஊற்றணும்னா நம்ம டம்ளர் எடுத்துகிட்டு வந்து பிடிச்சி ஊற்றுறதுக்குள்ள சில டைம் டிஷ் அடி பிடிச்சிடல ஸோ அதுக்காக தான் இது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெசல் ஸ்டாண்ட் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா காஃபி மக்க அதுக்கப்புறம் வந்து சில்வர் பிளேட்ஸ் காய் துருவுறது மெஷரிங் கப் அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில்வர் டம்ளர்ஸ்லாம் இருக்குது மேலே பார்த்திங்கன்னா டெய்லியும் சாப்பிட்ற பிளேட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து சில்வர் லெட்ஸ்லாம் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் பிளெண்டர் விஸ்க் அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டேட்டோ மேஷர் இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன தாளிக்கிற கரண்டி இருக்குது ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் எங்களோட மிக்சி இருக்குது எங்கள் புது மிக்சி ஃபோட்டோ உங்களுக்கு நான் ஸ்க்ரீனில் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஆப்போசிட்லேயும் ஒரு வால் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கிறோம் இதுக்குனா அதே மாதிரி தான் மிக்சிலேருந்து ஏதாவது தெரிஞ்சால் வால்னால் துடைக்கிறது கஷ்டம் இல்லை ஸோ அதனால் ஸ்டிக்கர்னால் சிக்ஸ் மந்த் ஒரு டைம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு பேஸ் பண்ணிடலாம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த மிக்சி வந்து எங்கள் அம்மா ஞாபகார்த்தமாக இன்னும் வச்சுருக்காங்க இந்த மிக்சி வாங்கி இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுன்னா எங்கள் அம்மா இன்னும் பத்திரமாக வச்சுருக்குறாங்க ஸோ எங்கள் புது மிக்சி நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து அதோடய ஃபோட்டோ வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் இது பக்கத்தில் ரெண்டு ஷெல்ஃப் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து லெதர் ஷீட் போட்டு மேலே வந்து அமேசானில் ஒரே மாதிரி கண்டெய்னர் வாங்கி இந்த மாதிரி அடிக்க வச்சுருக்குறோம் இது பார்த்திங்கன்னா மீதி இருக்கிற தூளுப்பு கல்லுப்பு இதெல்லாம் வந்து இங்கே இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா நன்னி சர்பத் பாட்டில் இது எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே அரைச்ச மசால் பொடி இட்லி பொடி அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த அஞ்சரை பெட்டி டப்பாவுக்கு போக இங்கே வந்து கடுகு சீரகம் இதெல்லாம் வந்து இங்கே சின்ன சின்ன டப்பாவில் இந்த மாதிரி வச்சுருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஊறுகா தேங்காய் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் வந்து நெய் இதெல்லாம் வந்து இங்கே இருக்குது ரெண்டு சின்ன கண்டெய்னரில் வந்து சால்ட்டும் பெப்பரும் இருக்கிறது சர்வ் பண்ணும்போது அழகாக இருக்கிறதுக்காக பக்கத்துலேயே பெருங்காயத்தூளும்
இந்த பக்கம் கீழே இதில் வந்து நியூஸ் பேப்பர் போட்டு ஒரு ட்ரேயில் வந்து தேங்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து சப்பாத்தி கல் அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் ஊற்றி வைக்கிற பானை இதெல்லாம் இருக்குது மேலே இருக்கிறதுல வந்து ரெண்டு பெரிய காஃபி மக் இருக்குது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் சேஃப்டி மக்ஸ் தான் இது ரெண்டுலேயுமே வந்து நம்ம மக் கேக்லாம் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு அழகாக வர கிஸ்டுக்கு தண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவாக ஒரு சும் வாங்கியிருக்கிறோம் பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குல்ல பின்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு அதில் வந்து கிளாஸ் லிட் வச்சுருக்குறோம் ஏன்னா கிளாஸ் லிட் நம்ம நார்மலாக அப்படியே வச்சோம்னா கை தவறி கீழே விழுந்துருச்சுன்னா உடஞ்சிடல ஸோ அதனால் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு கிளாஸ்லேயே ஆட்டேட் கண்டெய்னர் இருக்குது அந்த ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் த்ரீ செட் நான்ஸ்டிக் பேன் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரை பேன் இன்னொன்று குழம்பு வைக்கிற மாதிரி மூணாவது வந்து தம் பிரியாணி பண்ணுற மாதிரி அது பக்கத்தில் இன்னொரு நான்ஸ்டிக் செட் இருக்குது அந்த பிளாக் கலர் வந்து பட்டர்ஃப்ளையில் வாங்கினது கீழே இருக்கிற அந்த ப்ரௌன் மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து ப்ரீத்தி ஷோரூமில் வாங்கினது அது பக்கத்தில் ஈய பாத்திரம் இருக்குது என்ன தான் நம்ம நான்ஸ்டிக் வச்சுருந்தாலும் இது நம்ம டெய்லியும் சமைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பாத்திரம் இருக்குல்ல அதுதான் இது இதில் தான் டெய்லியுமே எங்கள் அம்மா சமைப்பாங்க இது பார்த்திங்கன்னா மூணு சைஸில் இருக்குது ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணாமல் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போகிற மாதிரி வாங்கியிருக்கிறோம் அதுக்கு குள்ளேயே வந்து காய் வடி கட்டுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாட் பாக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது சிலிண்டர் பக்கத்தில் என்ன பாட்டில் இருக்குது நாங்கள் இது மாதிரி மொத்தமாக வாங்கிட்டு எப்பப்போ வேணுமோ மேலே வந்து ரீஃபில் பண்ணிப்போம் சிலிண்டருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆணி அடித்து அதில் வந்து நான்ஸ்டிக் தவா இரும்பு கல் இதெல்லாம் வந்து அங்கே தான் மாட்டியிருப்போம் அந்த தோசை கல் எல்லாம் கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு கீழே ரெண்டு ஷெல்ஃப் மாதிரி இருக்கும் அதில் மேலே இருக்க ஷெல்ஃபில் ஒரு ட்ரே வச்சு அதில் வந்து பிளாஸ்டிக் வடிகட்டி சின்ன சின்ன பவுலு இதெல்லாம் வந்து அதில் வச்சுருக்குறோம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சில்வர் பவுல்ஸ் தான் ஸோ அதனால தான் இதில் வச்சுருக்குறோம் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் கொண்டு போகிற பாட்டில் அதுக்கப்புறம் பால் குக்கர் பெரிய குக்கர் இதெல்லாம் வந்து பின்னாடி இருக்குது இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக சமைக்கிற குக்கர் முன்னாடி வச்சு ரொம்ப பெரிய குக்கர்லாம் பின்னாடி வச்சுருக்குறோம் கீழே இருக்கிறதுல வந்து ஸ்பைஸ் க்ரஷர் இதெல்லாம் இருக்குது பின்னாடி ஒரு சம்படத்தில் வந்து மீதி இருக்கிற வர மிளகா அதெல்லாம் அதில் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் புளிகிறது இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே வந்து காய் கட் பண்ணுற அந்த வெஜிடபிள் கட்டர் இங்கே இருக்குது மேலே வந்து வாஷ்பேஷன் பக்கத்துலேயே வந்து மண்பானை இருக்கும் மண்பானை தண்ணி எப்போவுமே உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே மண்பானை தண்ணி தான் ஸோ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கிறதுக்காக மண்பானை மேலேயே மண் மண்லேயே மூடி விற்கும் மண்பானை மூடுற மாதிரி அந்த மூடி வச்சு மண்லேயே டம்ளரும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டாக வாங்கி வச்சுருக்குறோம் நாங்கள் எப்போவுமே மண்பானைக்குள்ளே வெற்றி வேறும் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காவும் போட்டு தான் வச்சுருப்போம் அந்த தண்ணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று உடம்புக்கும் நல்லது இந்த தண்ணி பக்கத்தில் சிங்க் இருக்குது சிங்க் பக்கத்தில் நாங்கள் வந்து ஹேண்ட் டவல் ஹேங்கர் வாங்கி வச்சுருக்குறோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம கை கழுவி விட்டு அப்படியே கீழே உதரணம்னா கிச்சன் ஃபுல்லாக அழுக்காகல ஸோ நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த டவலில் வந்து கை தொடச்சிக்கலாம்ல ஸோ அதுக்காக மேலே வந்து வாட்டர் பாட்டில் க்ளீன் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்குது பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு வெசல் ஸ்டாண்ட் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா சில்வர் லிட்ஸு இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் தோசை சுடுற கரண்டி அதுக்கப்புறம் அப்பளம் பொறிக்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது மண்பானை பக்கத்துலேயே வந்து பாத்திரம் கவுத்தி வைக்கிற வைக்கிறது இருக்குது நம்ம வந்து பாத்திரம் கழுவிட்டு அப்படியே உள்ளே கவுத்தி வச்சோம்னா ஒரு மாதிரி உப்பு படிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் பாத்திரம் ஸோ இதில் கவுத்தி வச்சு பாத்திரம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா உள்ளே கவுத்தி வச்சோம்னா பாத்திரம் வந்து உப்பு படியாமல் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் எங்கள் கிச்சன் டூர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அங்கங்கே ஏதாவது ஒரு டிப் இப்படிலாம் வைக்கலாமா அப்படின்னு ஏதாவது டிப் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களையும் இன்னும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய்